Agora nós vamos conversar com o comandante da primeira companhia da Polícia Militar de Aracatuba, o capitão Luiz Antônio Clarete de Araújo. Bom dia, capitão. Muito obrigada pela sua presença aqui no Cidade Aberta hoje. Tudo bem? Nós, nós é que agradecemos, muito obrigada. Capitão, pelo menos oito jovens foram assaltados nos últimos dez dias aqui em Aracatuba. É, esse número é alto? Olha, a gente tem observado que estão que, é, é, objetivando esse tipo de, de delito, né? Eles estão eles agindo em cima de adolescentes, crianças e adolescentes. E por que esse público? Ele é um público mais vulnerável? Sim, é um público mais vulnerável, é um público que, que digamos assim, anda mais despreocupado né? é, é, com relação à sua segurança. Eles andam manuseando celular, celular às vezes de valor considerável, né? E acaba chamando a atenção dos, 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 dos meliantes que querem praticar esse tipo de delito, esse tipo de roubo. E desde quando vocês vêm é, verificando, né, constatando esse tipo de ação contra adolescentes? Sim, nós observamos que esse número subiu no mês de março. Então, no mês de março, nós tivemos um pico desse tipo de ocorrência e, com base nesse pico, é, é, mapeamos onde está ocorrendo mais esse tipo de delito, direcionamos o policiamento. Então, no mês de março, nós tivemos 31 casos é, de roubo em via pública, né, e esse... Somente contra adolescentes? Não, não. Esse roubo em via pública, ele, ele, ele... adolescente, envolveu adolescente, mulheres também. Né? E mulheres, o alvo é a bolsa. Né? Adolescentes, a, o alvo é o celular e a carteira. O Elton Souza, que continua aqui com a gente no estúdio, é um repórter que cobre a área policial e todos os dias vem com uma notícia nova a respeito de crimes envolvendo adolescentes. Elton, qual o caso que mais impressionou você? Olha, Alessandra, a gente teve vários casos que, que chamaram a atenção, até, até pelo fato de ser pequenos objetos de valor. Bicicleta aí que são levadas, né? estudantes que são ameaçados. Agora, capitão, durante a entrevista, na última sexta-feira que a gente se falou por telefone, o senhor havia comentado que grande parte desses roubos os ladrões nem sempre estão armados, mas utilizam da ameaça para poder amedrontar as vítimas, né? Mas é importante o senhor reforçar aqui que mesmo talvez a vítima não vendo que o ladrão está, está armado, nunca deve se reagir, né? Acho que esse deve ficar o alerta, né? Sem dúvida, né? A gente, a gente tem observado pelo modus operandi da, desses ladrões aí que eles, eles não exibem arma de fogo, né? É, isso não significa também que ele esteja desarmado, né? Então, mas nunca, nunca reaja a um roubo. É, até porque nunca, nunca dá para ter certeza, né, se a pessoa Exato, está armada é. ou não. De repente não está com um revólver, mas está com uma faca ou está com um estilete. A gente ou, nunca sabe o que se passa na cabeça. Está armado realmente e não é. quer exibir arma para não chamar a atenção das pessoas que estão, que estão em volta. É, e se uma pessoa se expõe, né, né se, se, se age dessa forma com violência, né, querendo roubar, furtar algo de outra pessoa, é, ele está disposto a tudo. Então Sim. tem que tomar cuidado. Cuidado realmente não reage nunca, Sim, né, Capitão? Nunca, nunca reaja. Capitão, nunca uma, reage. Outra, uma outra dúvida é o seguinte, é, como são, são assim, adolescentes, são jovens que estão sendo vítimas aqui em Aracatuba de roubos, normalmente os roubos aí estão sendo levados celulares, carteiras com documentos, e às vezes boné, tênis, são coisas talvez de pequeno valor, que, que quando às vezes a pessoa ouve a ocorrência, fala assim, ah, mas só levou um celular, é coisa, coisa barata, coisa simples. Mas chama a atenção da polícia, é preocupante esses casos de roubo envolvendo adolescentes, pedestres, de uma certa forma geral, mesmo sendo o pequeno valor que estão sendo levados? Sim, chama atenção, porque para a gente não interessa o valor. Né? É um roubo. É uma violência. É uma violência. Então, esses casos chamam a atenção da polícia e a polícia direciona o policiamento para tentar coibir essa prática de delito. Capitão, o senhor citou aqui que a polícia direcionou é, policiais, né, é, integrantes aí da, da corporação, para esses locais onde há maior número dessas ocorrências. Já houve uma, uma, uma regressão? Já diminuiu o número de casos ou ainda não teve repercussão? Até a primeira quinzena de abril, é, nós notamos que houve uma redução. A gente não tem o número, o número exato, né? isso a gente vai... É, tem a confirmação no final do mês, mas já houve uma redução nesse tipo de delito. Outra observação que o senhor fez é que o adolescente anda mais despreocupadamente pelas Sim. ruas, realmente, né? Ele bota o fone de ouvido, fica com o celular na mão e vai passeando aí sem se preocupar. Como é que deve ser o comportamento, não só dos adolescentes, mas dos pedestres, né? Que caminham aí pelas vias é, para evitar esse tipo de ocorrência. O que, que ele tem que observar em sua volta? Como é que ele deve se comportar para evitar esse tipo de violência, capitão? Sim, eu vou, eu vou, vou citar os dois, as duas pessoas que são, 
que a gente está observando que está sendo um alvo né, desses crimes aí, que é a mulher e o adolescente. Com relação à mulher, é, se puder evitar aquelas bolsas grandes, né, porque chama atenção, dá a impressão que tem objetos e valores lá dentro, então se poder evitar esse tipo de bolsa, sempre levar uma bolsa menor, uma bolsa à frente do corpo e nunca a retaguarda, isso é bom. Tá? É, com relação às a, 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 crianças e adolescentes, evitem manusear o celular em via pública. Tá? É, procure sempre um local é, seguro para fazer uso do celular. Tá? Evite o tráfico em ruas desertas, né? que esse, esse, esse pessoal eles procuram esse tipo de, de local para estar tá agindo. Então procure sempre ruas movimentadas, ruas movimentadas e faça uso do celular em local seguro e nunca reaja. Capitão, a gente também teve alguns casos aqui em Aracatuba em que os soubos foram praticados por duplas de motos, em duplas de bicicleta e também pessoas sozinhas. Existe então a suspeita, é, eu não sei se o senhor pode confirmar, de que mais de uma dupla ou mais um grupo esteja agindo na cidade e não seja uma dupla única que esteja praticando esses roubos? Sim, pelo modus operandi que a gente vem observando, não é apenas uma dupla que está é, efetuando esse tipo de roubo. A gente, como você disse, nós tem duplas em motocicleta, duplas em, em bicicleta, é, 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 indivíduos que os, solitariamente executam um roubo. Então, é, existe uma, 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 um número aí considerável de infratores que estão praticando esse tipo de delito. E são em locais e horários diferentes, né? Hoje em dia não tem mais essa. Ah, tem mais assaltos em determinada região da cidade ou tem ainda, tem, capitão? Tem, tem ainda. Os roubos, eles, eles estão concentrados estão concentrados é, é, na região central da cidade, próximo às faculdades, próximo às escolas e nesse eixo da Vina Brasília. Ah, correto. E os horários também? Agora os horários os são hora, diferentes? Os horários é, estão concentrados mais no período da tarde, do período da tarde para a noite. O, no horário escolar também? E, exato. Correto, capitão. Bem, é um perigo realmente, o Elton citou aqui, ah, de repente não são objetos muito caros, né, de grandes valores, mas há o perigo, né, capitão? É, houve registro de violência é, física também nesses casos? O meliante, ele costuma agredir a sua vítima? Nós tivemos um caso em que é, ele, tentou, ele arrancou a bolsa de uma senhora e acabou arrastando ela por alguns metros, né? Inclusive, esse indivíduo acabou caindo de moto, ele foi preso. Que bom! É um adolescente de 16 anos que praticou o delito. É assustador, né? Infelizmente, cada vez maior a participação de menores em crimes. Capitão, para a gente encerrar, eu gostaria de lembrar aqui, o Elton citou rapidamente, que houve casos também de assaltos, de, de, de roubos, é, com indivíduos de, mo de motos parelhando aí com outra moto, o indivíduo puxava a bolsa, as vítimas, principalmente mulheres, como o senhor disse. Como é que se deve portar, como é que a pessoa deve se comportar para evitar esse tipo de, de, de roubo, capitão? Ah, sim, com relação às mulheres, é, evitar a bolsa grande. Não, não, mas em relação a esse tipo especificamente, né, de moto, moto. com moto, quando, quando o bandido se emparelha com outra moto e faz aí o, o roubo, o assalto. Bom, o ideal é que o condutor da motocicleta ele fique atento a qualquer tipo de aproximação, né? é, principalmente vai parar na, na, no semáforo, recua um pouquinho, não para na, 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 na esquina ali, né? fique um pouquinho recuado, fique de olho para os retrovisores para ver se nenhuma moto vai, vai se aproximar, se aproximar procure né? é, é, sair daquele local e, e, e assim que, que, que tiver a oportunidade liga o 90 é, é, passa as características desse, 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 dessas pessoas que estão na motocicleta para que a viatura realize a abordagem. E no caso de carregar a bolsa, vale a mesma regra, a não mesma carregar regra. do lado nem nas costas, carregar sempre na frente. Sempre à frente, sempre à frente. Mesmo na motocicleta. Na motocicleta, né, se, a, se a mulher estiver na garupa, ela vai carregar entre o condutor e ela, vai colocar a bolsa ali. É um local mais seguro para estar tá, é, se deslocando com bolsa. Tá certo. Mais alguma questão, Elton? Então, uma outra questão que o senhor, que o senhor comentou é a respeito aí de, de anotar as características né, da moto, do bandido. Né? Isso ajuda a polícia, então é importante que a vítima, aí, mesmo diante de todo o pânico, de, de todo o medo que é durante uma ocorrência de um assalto, deve tentar ao máximo pegar detalhes aí dos bandidos e, do, e da, da motocicleta, por exemplo? Isso é fundamental para o nosso trabalho, porque sem esses dados, sem as características do veículo, sem as características da pessoa, a gente não consegue realizar a abordagem. Então eu sei que é difícil porque a vítima ela se encontra no estado 
né? É, abalada, é, abalada né? né? Devido ao roubo. Mas se puder pegar as características e imediatamente informar através do 90, para nós é fundamental. Tá bem, capitão, eu agradeço. Elton, muito obrigada também pela sua participação. Capitão, obrigada Obrigado. pela sua disponibilidade, né? Por ter vindo aqui ao programa. Prestou um belo serviço aos nossos ouvintes, afinal de contas, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Com o nosso filho, ou de repente com um parente, ou com a gente mesmo, né, o capitão? Muito obrigada, um ótimo Obrigado. dia para o senhor e até a próxima.